എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഈ മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ എല്ലാവരുമായും സംവദിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ശിവഗിരി തീർത്ഥാടന സർക്യൂട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്വദേശ് ദർശൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശിവഗിരി അരുവിപ്പുറം കുന്നുംപാറ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം ചെമ്പടത്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലം എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സ്വദേശ് ദർശൻ പദ്ധതി റദ്ദാക്കിയതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാനിന്ന് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ് സിംഗ് പട്ടേലുമായിട്ട് ഞാൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ശിവഗിരിയുടെ പ്രാധാന്യവും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ സമാധി സ്ഥല സ്ഥലമായിട്ടുള്ള ശിവഗിരി ആ ശിവഗിരി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിന് നൽകിയ പങ്കുമൊക്കെ ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ് സിംഗ് പട്ടേലിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വകുപ്പിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു യോഗം നിശ്ചയിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ആ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ യോഗത്തിൽ നടന്ന വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രീനാരായണീയരെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പ്രചരണവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീനാരായണീയരെ ആരാണ് വഞ്ചിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അപമാനിച്ചവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ സമാധി സ്ഥലമായിട്ടുള്ള ശിവഗിരിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി വന്നപ്പോൾ അതിനെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷവും ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ സന്ദർശനമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിനപ്പുറത്തെ വർഷം ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനവും ത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നിർവഹിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ശിവഗിരി ഈ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ തേടി പോകേണ്ടതില്ല ഈ സർക്കാർ വീണ്ടും രൂപീകൃതമായപ്പോൾ പാർലമെന്റിലെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രപതി ശ്രീ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് നടത്തിയ അഭിസംബോധനയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ ദർശനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 
ഗുരുദേവ ദർശനങ്ങൾ മുടങ്ങിയത് ശ്രീ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് എന്ന രാഷ്ട്രപതി ആ കാര്യം ഉദ്ധരിച്ചപ്പോഴാണ് മാത്രമല്ല ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീമത് വിശുദ്ധാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് രാഷ്ട്രം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചതും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള വസ്തുതയാണ് ശ്രീനാരായണീയരെ ഏത് തരത്തിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവരെ ഏത് തരത്തിലാണ് ശിവഗിരിയെയും ശിവഗിരി ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റിനെയും ഏത് തരത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ചില ആളുകൾ ആടിനെ പട്ടിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്വദേശ് ദർശൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശിവഗിരി ശ്രീനാരായണ ഇടനാഴി അത് ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിലാണ് എടുത്തത് മാത്രമല്ല ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ അമിത്ഷാജി തന്നെ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള തുടക്കത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും നടക്കുകയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി റദ്ദാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷം തൊട്ട് നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒന്നാം സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് തൊട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ അഞ്ചാം വർഷം വരെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വരെ സ്വദേശ് ദർശൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ആറ് പദ്ധതികളാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ പത്തനംതിട്ട ഗവി വാഗമൺ തേക്കടി പദ്ധതി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ശബരിമല എരേലി പമ്പ സന്നിധാനം പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്ര ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിൽ മൂന്ന് പദ്ധതികൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു ഒന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലനാട് മലബാർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതി രണ്ട് ശിവഗിരി ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആശ്രമം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അരുവിപ്പുറവും കുന്നുംപാറയും ചെമ്പഴന്തിയും ഉൾപ്പെടുന്ന പദ്ധതി ഇതിനു പുറമെ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലുള്ള ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു പദ്ധതി കൂടി അങ്ങനെ ആറ് പദ്ധതികളാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ആറ് പദ്ധതികളിൽ ആകെ അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് കോടി എഴുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മൂന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു പദ്ധതി അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കണം നാല് പദ്ധതികളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കോടി അൻപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ പദ്ധതി ചെലവായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടത് ആ ചെലവാക്ക ചെലവ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടതിൽ ആദ്യ ഗഡു എന്നുള്ള നിലയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് എട്ട് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അനുവദിച്ചു അറുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് നാല് കോടി രൂപ പത്തനംതിട്ട ഗവി വാഗമൺ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത് കോടി രൂപ ശബരിമല പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് കോടി രൂപ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്ര പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് കോടി രൂപ മലനാട് മലബാർ ക്രൂയിസം പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി 
ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതി ഈ ശബരിമല പദ്ധതിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കോടി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ലക്ഷമാണ് ആ പദ്ധതിയുടെ പദ്ധതി ചെലവ് ആ പദ്ധതി ചെലവിലെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇരുപത് കോടി അനുവദിച്ചത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈയിൽ അനുവദിച്ച പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈയിൽ അവസാനിക്കേണ്ട പദ്ധതി ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കേവലം അഞ്ച് ശതമാനം ഭൗതിക പുരോഗതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഇരുപത് കോടി അനുവദിച്ചതിന്റെ ചെലവ് കണക്കുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല മലനാട് മലബാർ ക്രൂയിസം പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ചെലവ് കണക്കാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് ആദ്യ ഗഡു എന്നുള്ള നിലയിൽ അനുവദിച്ചത് ആ പദ്ധതിയിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ അനുവദിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിലാണ് അവസാനിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ അനുവദിച്ച വിവിധ പദ്ധതികളിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒൻപത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് അല്ല ക്ഷമിക്കണം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒൻപത് കോടിയുടെ പദ്ധതികളിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് എട്ട് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതിൽ രണ്ട് പദ്ധതികളിൽ ആ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാകാറായി എന്ന് പറയുന്നു മറ്റ് രണ്ട് പദ്ധതികൾ അത് ഒന്നും തുടങ്ങാത്ത സ്ഥിതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലോ നിൽക്കുന്നു അതായത് കേരളത്തിന് അനുവദിച്ച പണം ചെലവഴിച്ചതായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇതുവരെ അറിയിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പണം അനുവദിച്ച പദ്ധതികൾ തന്നെ പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതുതായിട്ടുള്ള രണ്ട് പദ്ധതികൾ ആ പദ്ധതികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് പത്തനംതിട്ട ഗവി പദ്ധതി ശബരിമല പദ്ധതി പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര പദ്ധതി മലനാട് മലബാർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതി ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം നടപ്പിൽ രണ്ടെണ്ണം തീരെ നടപ്പിലായില്ല ശബരിമല പദ്ധതി നടപ്പിലായില്ല മലനാട് പദ്ധതി നടപ്പിലായില്ല ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളുമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപ പദ്ധതി ചെലവുള്ള ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ ഇതിനകം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൈമാറി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് കോടി രൂപ പക്ഷെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് കോടി രൂപ ചെലവാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് കോടിയുടെ പദ്ധതി ചെലവ് വരുന്ന ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ നീക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു അനാസ്ഥ കാണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മറ്റ് രണ്ട് പുതിയ പദ്ധതികൾ കേരളത്തിലേക്ക് വേണ്ടി അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആ പദ്ധതികളിൽ ഒരു പുനഃപരിശോധന നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തു ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ശിവഗിരി പദ്ധതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതല്ലല്ലോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ അനാസ്ഥയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ട പദ്ധതി എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇന്ന് ഈ വിശദമായിട്ടുള്ള ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിവഗിരിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി റദ്ദാക്കാൻ എടുത്ത തീരുമാനം പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുക ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്വദേശ് ദർശനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിലയിരുത്തലും തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനും വേണ്ടി പതിനാറാം തീയതി വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ള യോഗത്തിൽ ഈ റദ്ദാക്കിയ നടപടി പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാം എന്നുള്ള ഉറപ്പും അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് ശബരിമലയോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് 
ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ കാലങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ആ ശ്രമങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സർക്കാരും ആ ശ്രമങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സമീപനമല്ലേ ഈ നൂറ് കോടി രൂപ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ആ നൂറ് കോടിയിൽ ഒന്നും ചെലവഴിക്കാത്ത ഒരു സമീപനത്തിലൂടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശബരിമല ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിന് ഇരയായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ ശബരിമല താറുമാറായി പക്ഷേ ഒരു വർഷം ഏതാണ്ട് രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയാവുന്നു രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയായിട്ടും ശബരിമലയിലെ കെടുതികൾ ആ കെടുതികളുടെ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് ശബരിമലയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൂറ് കോടി അനുവദിച്ചിട്ട് ആ പണത്തിൽ ഒരു പൈസ പോലും ചെലവഴിക്കാത്ത സർക്കാരിന്റെ അനാസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ട നൂറ്റി എഴുപത്ത് കോടി നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ ആ പദ്ധതികളിൽ സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെല്ലപ്പോക്ക് അതിനോട് കാണിക്കുന്ന സമീപനം ആ സമീപനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നതിന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അനുവദിച്ച തുകയിൽ ചെലവാകാത്ത തുക ധനകാര്യ വകുപ്പ് തിരിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിൽ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പദ്ധതികൾക്ക് യുടെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ സമീപനം ശിവഗിരിയുടെ കാര്യത്തിലും ടൂറിസം വകുപ്പ് എടുത്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചയും അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്ന് നടന്ന യോഗത്തിന്റെയും ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പതിനാറാം തീയതി നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാമെന്ന് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്തയും കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് അക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ഒന്ന് നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച പദ്ധതികൾ ആ പദ്ധതികളിൽ രണ്ട് പദ്ധതികൾ എന്തുകൊണ്ട് ശബരിമല പദ്ധതിയും മലനാട് മലബാർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതിയും എന്തുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ പദ്ധതികളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് ആ പോക്ക് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതാണ് അതല്ലേ മറ്റു പദ്ധതികൾ പുതിയ പദ്ധതികൾ അത് ശിവഗിരിയാണെങ്കിലും കേരള തീർത്ഥാടന സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും ആ രണ്ട് പദ്ധതികൾ അനുവദിച്ചത് പോലും റദ്ദാക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ നിർബന്ധിതമാക്കിയത് അപ്പോ ശിവഗിരി പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കപ്പെടാനുള്ള അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണോ ഈ രണ്ട് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാതിരുന്നത് ഇതാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളുകൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ തരം സമീപനം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് അർഹത അർഹമായത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് കിട്ടിയതുപോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകൾ അവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിന് കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കാർ എല്ലായ്പ്പോഴും ധനകാര്യ മന്ത്രി എല്ലായ്പ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേരളത്തിന് അർഹമായത് കിട്ടുന്നില്ല കേരളത്തിന് വാരിക്കോരി കൊടുത്തതിട്ടും ആ കൊടുത്തത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുത്തതിന്റെ കണക്ക് കൊടുക്കാൻ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അതിന് മുതിരാത്ത സംസ്ഥാന സർക്കാരല്ലേ കേന്ദ്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ള ചോദ്യം കൂടിയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശബരിമല പദ്ധതിയും മലനാട് ക്രൂയിസം പദ്ധതിയും ക്രൂയിസ് പദ്ധതിയും അതിന് അനുവദിച്ച തുക ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ പദ്ധതി പൂർണ്ണമായിട്ടും നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണം തീർച്ചയായിട്ടും ശിവഗിരി പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സമീപനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായാൽ 
അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമീപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശിവഗിരി പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശ്രീധാരായണ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്കും കാരണമില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരും ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാർ ശിവഗിരിയോടും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനോടും ശ്രീനാരായണീയരോടും ഒരു തരത്തിലുള്ള അലംഭാവവും വഞ്ചനയും കാണിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെയുള്ള ഈ സംവാദം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം